ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பாசிபிள் அட் ஹோம் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம ஒரு பேசிக்கான கேக் ரெசிபி வர நியூ இயர்க்கு எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் வாங்க பிஃபோர் தட் ஐ ரிக்வஸ்ட் யூ டு சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் இட் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கேக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பவுலில் ரெண்டு கப் போல் பவுடர் சுகர் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து மொத்தம் நானூறு கிராம் இருக்கும் நானூறு கிராம் பவுடர் சுகருக்கு நூறு எம்எல் போல் எண்ணெய் தேவைப்படும் அதையும் உள்ள சேர்த்து நல்லா ஃபுல்லாக ஒரு வாட்டி கலந்துக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு கலந்ததுக்கு அப்புறமா இதோட ரெண்டு ஸ்பூன் போல் வெண்ணெய் அதையும் உள்ள சேர்த்து நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்துடலாம் நல்லா இந்த அளவுக்கு கலந்த அப்புறம் எந்த கப்பில் நம்ம சுகர் அளந்தோமோ அதே கப்பில் ரெண்டு கப்புக்கு மைதா எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் மைதாவுக்கு பதிலாக கோதுமை மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு கப் மைதா உள்ளே சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நான் இன்னைக்கு ஃப்ளேவருக்காக கொக்கோ பவுடர் சேர்க்க போகிறேன் இது வேண்டாம்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமாக உப்பு இது எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்துடலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா எல்லாத்தையும் கலந்ததுக்கு அப்புறமா இது கூட நம்ம நல்லா காய்ச்சின பால் ஒரு கப் எடுத்துக்கலாம் இது இரநூறு எம்எல் இருக்கும் இதையும் ஃபுல்லாக நல்லா இந்த மாதிரி அடிச்சுக்கோங்க எலக்ட்ரிக் பீட்டரில் நீங்கள் பீட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வேலை முடிஞ்சிடும் கையிலே அடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஒரு இருபது நிமிஷம் போல் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் அடித்து எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நம்மளோட பேட்டர் ரெடி ஆயிரும் நம்ம எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக நல்லா அடித்து எடுத்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கேக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக கிடைக்கும் நல்லா இந்த அளவுக்கு வர மாதிரி சாஃப்டாக அடித்து எடுத்துக்கோங்க நம்ம பேட்டர் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்படி எடுத்து ஊற்றணும்னா நல்லா இப்படி ஊற்றணும் ஒருவேளை உங்களுக்கு மாவு கொஞ்சம் திக்காக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆச்சுன்னா நீங்க இது கூட இன்னும் கொஞ்சம் பால் சேர்த்து இந்த அளவுக்கு வர மாதிரி அடிச்சு எடுத்துக்கோங்க நான் இதை வேற ஒரு ட்ரேக்கு மாத்த போறேன் இது உள்ள பட்டர் பேப்பர் போட்டு மைதா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிருக்கேன் ட்ரேல ஊத்திட்டு டூ டைம்ஸ் இப்படி டேப் பண்ணீங்கன்னா ஏர் பபிள்ஸ் இருந்தா வந்துடும் குக்கர் உள்ள மணல் போட்டு ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் போல ப்ரீ ஹீட் பண்ணிடலாம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணதும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க மிக்ஸ உள்ள வச்சு மூடி வச்சிடலாம் இது இப்படியே ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் போல் குக் ஆகட்டும் கேஸ் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போது கரெக்டாக ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் நம்ம கேக் ரெடி ஆயிருக்கு இது ஃபுல்லாக வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறதுக்காக சென்டரில் ஒரு ஒரு ஃபோக்கை இன்சர்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒட்டவே இல்லை சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இது இறக்கி வச்சு கொஞ்சம் நேரம் ஆரட்டும் நாம் அதுக்குள்ளே க்ரீம் ரெடி பண்ணிடலாம் க்ரீம் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு இரநூறு கிராம் போல் சுகர் எடுத்துக்கிறேன் இது கூட ஒரு நூறு எம்எல் போல் காய்ச்சின பால் அதையும் உள்ள சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போல் மைதா ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் சேர்த்து கட்டி இல்லாமல் கலக்கிக்கோங்க கட்டி இல்லாமல் கலக்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு பேனை நல்லா ஹீட் பண்ணி இது அதில் ஊற்றிடலாம் இது நல்லா திக்கான பேஸ்ட் மாதிரி வரணும் அது வரைக்கும் இதை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா திக்காயிடுச்சு இப்போ இதோட நம்ம கொக்க பவுடரை தண்ணியில் கலந்து எடுத்து ஊற்றி சாக்லேட் க்ரீம் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுக்கலாம் 
சும்மா டெக்கரேஷனுக்கு ஒயிட் க்ரீம்காங்க ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை நல்லா ஃபுல்லாக கலந்துடலாம் ஒரு நூறு கிராம் போல் பட்டரை ஃபுல்லாக நல்லா இந்த மாதிரி பீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு கிரீமியாக அடித்ததுக்கப்புறமா இது கூட நாம் செஞ்சு வச்சுருக்க ஒயிட் பேஸ்ட்டையும் சாக்கோ பேஸ்ட்டையும் சேர்த்து க்ரீம் பண்ணிடலாம் ஒரு பவுலில் நாம் செஞ்சு வச்சுருக்க ஒயிட் கலர் பேஸ்ட்டை சேர்த்துடலாம் இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் போல் நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க பட்டரையும் சேர்த்து இது ஃபுல்லாக நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடித்ததுக்கப்புறமா நம்மளோட ஒயிட் கலர் க்ரீம் ரெடி ஆயிடுச்சு மீதம் இருக்க பட்டரோட சாக்லேட் பேஸ்ட்டை சேர்த்து சாக்கோ க்ரீம் பண்ணிடலாம் நல்லா இது சேர்த்து ஃபுல்லாக பீட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்மளோட ஒயிட் க்ரீம் அண்ட் சாக்கோ க்ரீம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு கேக் நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமா ஒரு கத்தி வச்சு சுற்றி கீறி இதை ஒரு வேற ஒரு பிளேட்க்கு மாற்றிடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம கேக் இப்போ டெக்கரேஷனுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஒயிட் க்ரீமை கேக் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் அது மேலே ஒயிட் க்ரீம் வச்சு லைட்டாக டெக்கரேட் பண்ணிடலாம் க்ரீம் மேலே சாக்லேட் வச்சுட்டு ஃபோக் வச்சு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக சுற்றி கீறிடலாம் நம்மளோட நியூ இயர் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு கட் பண்ணி பார்த்துடலாம் நம்மளோட கேக் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இந்த நியூ இயரை கேக் கூட செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாப்பி நியூ இயர் கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் டு பாசிபிள் அட் ஹோம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்